Uh, welcome everyone to a new video. So in this video, we are going to talk about yet another method for the synthesis of indol moiety. So in the last video, we saw one of the strategies that was employed to synthesize this very important biologically active indol moiety. So in this video, we are going to talk about the strategy which is developed by the Bacho and Imgrabber. So we are going to see how they started from this orthonitrotoline and treated it with the acetyl derivative of uh, DMF to get this beta styrene which was subjected to reduction to give the entire the indol moiety again you could come across a very similar type of examples in the exam so that's the reason why i chose this particular name reaction okay so what we are going to see is the mechanism and number of example and i'm also going to discuss an interesting oxidation reaction in this particular video so just watch that oxidation reaction it could be very very useful for you guys to understand and a similar type of question could be asked in the various entrance exams as well okay so if you have any doubt ask me comment and okay so let's start the video so as i said that this particular indole method involves the condensation of ortho nitro derivatives so what you have is this ortho nitro indole derivatives with the formamide acetals so this is nothing but an acetal derivative of formamide jaise ki aap डायमिथाइल फॉर्मामाइड देखते हैं डायमिथाइल फॉर्मामाइड में आपका कहता है एल का अगर आप एसिटल बना देंगे सो दिस इज वट यू विल एंड अप गेटिंग ओके सो दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोनाइट्रो टॉलिन डेरिवेटिव विद फॉर्मामाइड एसिटल्स के बाद जब आपको वट यू एंड अप गेटिंग इज दिस बीटा स्टाइरिन डेरिवेटिव विद द नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं हाइड्रोजनेशन से क्या होता है इसका रिडक्शन होता है एमीन में एंड इंटर अंडर गो साइक्लाइजेशन टू गिव यू दिडोल मोइटी सो दिस इज वट दिस एंटायर सिंथिस इज ऑल अबाउट एग्जाम के अंदर यू कुड बी गिवन सम यू नो ऑर्थोनाइट्रो स्टाइरिन डेरिवेटिव विद सम फंक्शनल ग्रुप है सो यू शुड नो अगर आप इस तरह का फॉर्म ऑफ माइड एसिटल से आप ट्रीट कर रहे हैं और रिडक्शन कर रहे हैं उसके बाद अब यहाँ रिडक्शन के लिए दे कुड यूज वेरियस मेथड जैसे कि आपको एट द एंड ऑफ द डे नाइट्रो का रिडक्शन करना है सो पीपल कैन यूज लाइक टेन एच सी एल और बाकी दूसरे तरीके जिनसे नाइट्रो को हम रिड्यूज करते हैं ठीक है सो ये इकलौता मेथड नहीं है इसके अलावा बाकी कई और मेथड है ये आपको याद रहना चाहिए ठीक है सो so, अब हम देख लेते हैं ऐसा सच एग्जाम्पल यहाँ पर हमने वट यूर टेकन इज अंपल ऑर्थो नाइट्रो स्टाइरिन एंड वट डेड इट इज ट्रीटेड इट विद दिस डी एम एफ डी एम ए सो वट इज दिस डी एम एफ डी एम ए दिस इज अ रिएजेंट विच इज नथिंग बट अ डायमिथाइल फॉर्मोमाइड डायमिथाइल एसिडल यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं डी एम एफ के एल डी हाइड को एसिडल प्रोटेक्शन किया गया तो जब आप इस तरह के स्टाइरिन को इससे हीट करते हैं दिस इज वट यू एंड गेटिंग विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव यू दी डिजायर्ड इंडोल प्रोडक्ट अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है जैसे कि आपका जो डीएमएफ डीएमएफ डीएमए जो होता है दिस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम ठीक है जब आप रिएक्शन के अंदर इट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जहां पे नाइट्रोजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन दे कम द डिस्प्लेस दिस ओएमई सो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमीन सो बोथ ऑफ दीस स्पीशीज दे आर जस्ट गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड दे आर इन इक्विलिब्रियम ठीक है और इस रिएक्शन में जैसे ही आपका ये इमीन बनता है जनरेटिंग इज ओमिथोक्साइड अब ओमिथोक्साइड इज एक्टिंग एज अ बेस टू एब्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दी मिथाइल ऑफ नाइट्रो अब इसका रीजन क्या है कि ये मिथोक्सी कैसे इसको एब्सट्रैक्ट कर सकता है इसका कारण होता है कि नाइट्रो ग्रुप द प्रेजेंट ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप मेक्स दिस हाइड्रोजन प्रिटी एसिडिक क्योंकि जो ये आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज और एट द एंड ऑफ द डे जब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आपका कहा रेजोनेट हो रहा है वहां इस ऑक्सीजन पे आप इस स्ट्रक्चर से क्लियरली देख सकते हैं ठीक है सो दैट इज वाई दिस मिथॉक्सी एक्ट इज अ बेस एब्सट्रेक्ट दिस प्रोटोन वट यू एंड अप गेटिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस वेन दीज लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कम बैक देन द न्यूली जनरेटेड कार्बेनियन इट अटैक्स दिस पर्टिकुलर इमीन जो कि इसी मीडिया में जनरेट हो रहा है सो वट यू गेट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन ऑफ मेथेनॉल टू गिव यू दिस पर्टिकुलर ट्रांस बीटा डायमिथाइल एमिनो टू नाइट्रो स्टाइरिन ठीक है यहाँ पे आपका स्टाइरिन है अब आपने क्या किया इसको सब्जेक्टेड टू द रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन जो लिखा हुआ है दिस कुड बी यू नो अंपल हाइड्रोजनेशन जैसे कि पेलेडियम ऑन कार्बन और दिस कुड बी टेन एच सी एल और दिस कुड बी अदर मैथड जो हम यूज करते हैं नाइट्रो को एमीन में रिड्यूस करने के लिए ठीक है जब आपने उसको रिड्यूस किया तो वट यू कैन क्लियरली सी नाइट्रो एमीन में कन्वर्ट हो गया एंड सिंस दिस इज नथिंग बट दिस इज एन इन एमीन ठीक है ये इन एमीन है सो नाइन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कम्स बैक 
ये आपका इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं सो वट यू जनरेट इज अगेटिव चार्ज ये वो नेगेटिव चार्ज जो जहां जनरेट होता है वट इट डज इट दो तीन चार सो दिस काइंड ऑफ एन दिस नेगेटिव चार्ज एब्सट्रैक्ट सिस अमीन प्रोटोन ठीक है आप क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ नेगेटिव इधर की पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ उसने क्या किया इंट्रामोलिकुलरली इस एनएच का प्रोटोन को जनरेट एब्सट्रैक्ट कर लिया जिसकी वजह से वट यू फॉर्म इज दिस एनएच माइनस और आपका एनएच माइनस जैसे ही बना इट अटैक्स दिस पर्टिकुलर साइड टू गिव यू दिस कंपाउंड हेयर एलिमिनेशन ऑफ डायमिथाइल एमीन सॉरी डायमिथाइल एमीन यस डायमिथाइल एमीन गिव यू द डिजायर एंड ऑल सो इट्स अ कंप्लीट पाथवे वाया विच यू वट यू एंड गेटिंग इज दी इंड ऑल सो मेन जो चीज है आपको याद होना चाहिए दीज आर द काइंड ऑफ सब्सिड दैट यू स्टार्ट विथ वट यू एंड गेटिंग इज दी इंड ऑल रिप्रेजेंटेटिव कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विच वुड बी वेरी वेरी यूज जैसे कि अब आपने यहां पर क्या किया है वट दे हैव टन देव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर और तो नाइट्रो टोलोइन डेरिवेटिव ठीक है अब यहां पर पहला स्टेप क्या किया है मिथाइल आइडेड सोडियम बाइकार्बोनेट हमें क्लियरली पता है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा इज अ वीकर बेस वो एसिड को क्या करेगा कार्बोक्साइड आयन बनाएगा और आपने मिथाइल आइडेट डाला तो क्या हो रहा है आपका एसिड कन्वर्ट हो रहा है आपका एस्टर डेरिवेटिव में और नेक्स्ट स्टेप में आपने वो ही किया डीएमएफ डीएमए से ट्रीट करा हीट करा सो वट यू एंड गेटिंग इज दिस पर्टिकुलर आपका नाइट्रोस्टाइरिन और आपने क्या किया हाइड्रोजनेशन किया अंडर दीज कंडीशन वी नो व्हाट डू यू फॉर्म इज इंडोल तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि दिस दिस इज नथिंग बट एन ऑर्थो नाइट्रो टॉलविन डेरिवेटिव जिसको ऑन रिएक्शन विद सच रिएजेंट्स व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज दी इंडोल नेक्स्ट एग्जांपल प्रीटी सिमिलर व्हाट दे हैव डन दे हैव कैरीड आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोवेव कंडीशन द रिएजेंट्स आर द सेम ठीक है टू गिव यू द डिजायर्ड कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोजनेशन that is the nitro reduction followed by cyclization give you the desired indol this is a pretty interesting example i like this example because in the first step what they are doing is basically aapko ye ketone hai theek hai aur yahan par aapka ye kya hai ki aap clearly dekh sakte hain ome ome so this is a kind of an acetal theek hai to iska matlab yahan kya hai ki aldehyde ko protect kiya gaya hai theek hai to aapne yahan par inhone kya kiya hai what they have done they have taken this ketone and what they are doing they are doing the reducive तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में आपका ये जो एनिलीन और ये कीटोन के बीच में आपका क्या बन रहा है इमीन बन रहा है और अन सी टू आप उसकी इमीन को रिड्यूस कर रहे हैं सो वट यूर फॉर्मिंग इज दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव उसके बाद अंडर एसिडिक कंडीशन वट यू आर डूइंग इज आपका जो है एल्डीहाइड है उसको आप जनरेट कर रहे हो जैसे ही आपका एल्डीहाइड जनरेट करोगा ये इसके साथ इमीन बनाएगा एंड अंडर गो साइक्लाइजेशन टू गिव द डिजायर्ड इंडोल सो दिस इज कुड बी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैंने यहां इंक्लूड किया गया ये ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर यू नो नेम रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है बट फिर भी ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल था तो मैंने इसको जबरदस्ती यहां इंसर्ट कर दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का कुछ आपको पूछा जा सकता है उसके अलावा यू हैव वन मोर एग्जांपल हियर व्हाट वी हैव डन इज what we have instead of ortho nitro toluene what we have is an aldehyde theek hai again role wohi hai yahan par kya hua hai ki what you have done is what you have carried out is the henry reaction pehle step mein aapne kya kiya hai ki aldehyde hai aur aapka uh, uh, nitro ethane hai theek hai nitro ethane ke sath aapne kya kiya beta styrene wohi banaya hai aapne uske baad aapne hydrogenation kiya hydrogenation karne ki wajah se aapka kya hua again iska reduction hua cyclization to to give you the desired indole again this is a very very important example aur mujhe pata hai iska mechanism straight forward hai and i'm sure aap usko kar payenge theek hai clearly dekh sakte pehla step aapka kya hai henry reaction hai ye aapko clearly pata hona chahiye theek hai okay so let's look at other example so here this is also a very interesting example thoda sa complicated example hai theek hai बट इसीलिए लिया गया ताकि अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दिखे तो आप इजीली उसको काउंटर कर पाए सो व्हाट डू वी हैव इज सच कंपाउंड उसके बाद आपने क्या किया दिस कंपाउंड इज टेकन अलोंग विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड 105 एंड टीबेफ हमको पता है टेट्राफोटल एमोनियम प्रोवाइड की प्रेजेंस में क्या होता है टीएमएफ डी प्रोटेक्ट होता है ठीक है तो जैसे ही यहां से आपका क्या हुआ टीएमएफ डी प्रोटेक्ट हुआ तो यहां पर व्हाट यू जनरेट इज अ कार्बेनियन और आपका कार्बेनियन जनरेट हुआ तो दिस कार्बेन अटैक्स दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड टू फॉर्म द सेकेंडरी कीटोन ठीक है सेकेंडरी आपका एल्डिहाइड सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल लेट मी जस्ट गो अगेन सो इन प्रेजेंस ऑफ टीबेफ टीबेफ ने क्या किया टीएमएस को डी प्रोटेक्ट किया ठीक है सो वट यू जनरेट इज अ कार्बेनियन हेयर अब जब यहां कार्बेनियन जनरेट हो तो कार्बेनियन ने एल्डीहाइड पे अटैक किया टू गिव दिस सेकेंडरी एल्कोहल अब सेकेंडरी एल्कोहल को आपने क्या किया एसिडिक एनहाइड डीएमएस इन प्रेजेंस में आपने ऑक्सीडाइज किया सो दिस इज अ 
ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड दी एलब्राइट गोल्ड बैंड ऑक्सीडेशन मतलब अगर आप एल्डी हाइट ठीक है प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल को अगर आप डीएमएस में ट्रीट करते हैं वट यू एंड गेटिंग इज दी रिस्पेक्टिव एल्डी हाइट एंड कीटोन सो दिस इज इसका जो मकैनिज्म है पूरा का पूरा स्वर्ण ऑक्सीडेशन की तरह है वेरी सिमिलर मकैनिज्म ठीक है ये ऑक्सीडेशन आपको समझ आना चाहिए ओके okay, सो so उसके बाद जैसे ही आपको ये मोइटी मिली तो आप क्या कर रहे हैं आपने रेनी निकल से आपने ट्रीट किया रेनी निकल की प्रेजेंस में आपका क्या हुआ इसका रिडक्शन और साइक्लाइजेशन तो हुआ ही उसके अलावा आपका क्या हुआ है कि ये इंडोल मोइटी आपके पता क्यूनोलिन का भी आपका क्या हुआ रिडक्शन हुआ सो वट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर मोइटी अब जब आपका यहाँ रिडक्शन हुआ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि What we have here is this is nothing but kind of a enol ether. Or enol ether, we know easily open up. हो सकते हैं to give you these type of compound. तो बहुत important example है. शायद exam में पूछा ना जाए. But even then, you should know about these example or certain you know reaction sequences. Two more examples, pretty straightforward example है आपके. Again, beta आपको beta nitrostyrene है. These are the different reduction conditions, जैसे कि सिलिका जेल और आयरन की प्रेजेंस में टू गिव दिजायर्ड इंडोल सिमिलरली सच कंपाउंड हाइड्रोजनेशन टू गिव इंडोल और आपका इस तरह के कंपाउंड भी हो सकते हैं यू कैन क्लियरली सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड लुक एग्जाम्पल्स आर दीज सो दिस इज नथिंग बट एन हाइड्रोजोन डेरिवेटिव विच ऑन सब्जेक्टेड टू यू नो हाइड्रोजनेशन अंडर एसिडिक कंडीशन एसिडिक कंडीशन का रोल आपका यही होता है कि इनको एक्टिवेट करना ठीक है सो वट डू यू डू रिडक्शन ऑफ दिस वन Followed by attack of this, uh, uh, you know, HCl का इसपे role क्या होता है? HCl का role होता है कि इसको protonate करना है. Nitrogen को जब आप protonate करते हैं, तो मतलब आप इस वाले particular carbon को आप क्या कर रहे हैं? आप उसको वो electrophilic बना रहे हैं. तब ही ये जो amine जो यहाँ होगा, वो यहाँ attack करेगा. So that is the role of HCl in such reactions. आप clearly देख सकते हैं, acetic acid हो गया, HCl हो गया. ठीक है, so इन सब का रोल यही होता है, in all these methods जैसे कि यहाँ पे आप HCl देखेंगे, यहाँ acetic acid देखेंगे, यहाँ acetic acid, यहाँ HCl, that is the role of it to make this amine more elect, मतलब इस nitrogen के साथ interact करके इस carbon को electrophilic बनाना, so what you end up getting is the indol. So this was all about this particular name reaction. Again कोई भी doubt हो आपको मुझसे पूछ सकते हैं, I hope you like the video. Again I am going to take up more videos on the indol chemistry. Okay, so if you have any questions, ask me. Thanks a lot for watching the video. Have a very good day.